സംഭവം എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്കൊക്കെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളാം വിളിച്ചു തുടങ്ങിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പതിവുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സെഗ്മെന്റ്സും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് സമർത്തിയാണ് സമർത്തിയിലേക്ക് പോവാം സമൃത്തിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഗെയിം സെഗ്മെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്കുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ പേര് വിളിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നത് അപ്പോൾ വിളിച്ച് നോക്കിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ഗെയിം സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഓരോ ദിവസം ഓരോരോ ഗെയിംസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക നമുക്ക് നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നതെങ്കിൽ അയാളായിരിക്കും വിന്നർ ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അത് ഒന്ന് വിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒറ്റ വിന്നർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിന്നാന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒർഗാനോ ഗ്രീനിൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പറാണ് അത് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരുടെ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സൂപ്പർ സംഭവങ്ങളാണ് ടെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മസാലാസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പറിലായിട്ട് അവിടെ എത്താൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ മെയിൽ അയക്കണം അപ്പോൾ വിന്നർ ആവുന്ന ആളിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിൽ അയക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ മെയിൽ ഐ ഡിയും ഡീറ്റെയിൽസും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അത്രയും നാച്ചുറൽ സ്പൈസസ് ആണ് അവരുടെ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും കിട്ടണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ സോഫയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ ഫോൺ എടുത്തിട്ടൊന്നും വിളിക്കാൻ കൂടെ വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഗെയിം എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ചിരിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ച ഡാൻസർ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമായിരിക്കും കാരണം അവരുടെ ഇതൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ആണല്ലോ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞൊക്കെ കുറേ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ അറിയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്തായാലും പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെ കുറേ അതാണോ ഇതാണോ എന്ന് ഒരുപാട് ആൻസേഴ്സ് പറയാണ്ട് ഒരൊറ്റ ആൻസർ പറയാൻ നോക്കൂ കേട്ടോ എന്തായാലും ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറിയ ക്ലൂവൊക്കെ തരാം പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രിക്കി ആയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ പറയാനായിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് ആൻസർ പറയണം എന്നില്ല നമ്മുടെ ബസ്റ്റത്തെ കോൾ ആരാ നോക്കാം നമുക്ക് ഹലോ ഹായ് ആശം എന്താ വിശേഷം സ്ഥിരം വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സൗണ്ട് ഒക്കെ മനസ്സിലാവല്ലോ എന്താ വിശേഷം ജോലി ആ വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ നോർമലി പോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല നോർമൽ ആയിരുന്നു എന്താ ഇപ്പൊ വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ജോലിയിലൊക്കെ ആണ് അല്ലെ ഇന്നലെയും ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഓഫീസിലാണോ എന്താണ് ലൈവ് കയറുന്നത് അല്ലേ ലൈവ് കയറുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ടി വി ഇല്ലെങ്കിലും കാണാലോ ന്യൂസ് ആണ് എനിക്ക് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു ആൻസർ പറയാൻ പാടുള്ളൂ 
ചോദിക്കട്ടെ ശരി ചോദിക്കുവാണ് കേക്കണേ ആ ഓക്കെ ഒരു ഒരു വൺ വേ റോഡാണ് ആ വൺ വേ റോഡിലൂടെ ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഓക്കെ ആ അപ്പോ പോകുന്നത് റോങ് വേയിലാണ് വൺ വേ അറിയാലോ വൺ സൈഡേ പോവാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ റോങ് വേ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അയാള് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതുപോലെ പോലീസ് റോങ് വേ പോകുമ്പോഴും പോലീസിനെ കാണുന്നുണ്ട് പോലീസുകാര് ഇയാള് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും പുള്ളിനെ എന്താ പറയാ പിടിക്കുന്നില്ല പോലീസ് കണ്ടിട്ടും അയാളെ ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ല സോ റീസൺ എന്താണ് എനിക്ക് സ്പീക്കറിലാണോ ഫോൺ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ഒരു വൺ വേ റോട്ടിലൂടെ റോങ് വേ പോവാണ് പോലീസ് കണ്ടിട്ടും ഇയാളെ പിടിക്കുന്നില്ല റീസൺ എല്ലാരും കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വണ്ടിയല്ലേ പോകുന്നതെന്നാ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അതില് ഒന്ന് കറക്റ്റ് പറയോ അയ്യോ ആ പറഞ്ഞതിൽ എന്തൊക്കെ ആൻസർ ഉണ്ട് അതങ്ങ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത്ര വലിയ സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല അത് സിമ്പിളാ ട്രക്ക് എങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് പോന്നെ ഇല്ല വിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും അറിയില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ആൻസറിൽ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ പോകുന്നു എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പുള്ളി മീൻസ് പുള്ളി നടന്നാണ് പോകുന്നത് പുള്ളി വണ്ടിയിലാണ് അല്ല പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ റോങ് വേ പോവായിരുന്നു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ വണ്ടി ഒറ്റയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആൻസർ ശരിയായതില്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിച്ചോളാം എനിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാണ് ഇത് അടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആൻസർ അറിഞ്ഞിട്ടേ വിളിക്കുള്ളൂ അടുത്ത ആള് അല്ലേ അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ആൻസർ പറയുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ആൻസർ ഹാഷിം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ എന്നാണ് അങ്ങനെ റോങ് വേ പോവായിരുന്നു പുള്ളി നടന്നു പോകുന്ന റോങ് വേ ആയാലും അല്ലെങ്കിലും എന്താ കുഴപ്പം അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും അതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ നമ്മുടെ അടുത്ത കോളർ ഉണ്ട് ആരാ നോക്കാം ഹലോ 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 ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആരാണ് പഠിക്കുവായിരുന്നില്ലേ പഠിക്കുവായിരുന്നോ വിളിച്ചിട്ടില്ലേ അതെ ജാൻറ്റ് പഠിക്കുവാണോ ആ ഏതായിരുന്നു എന്താ പഠിച്ചോണ്ടെ നയൻത്തില് അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പഠിക്കുവല്ലായിരുന്നോ എനിക്ക് ആ പേര് കേട്ടിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ എവിടെയാ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ആയിരുന്നു എവിടെങ്കിലും പോയോ കറങ്ങാനൊക്കെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഫോൺ വിളിക്കണ്ടേ ആണ് ശരി ശരി അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ ഇനി ഉണ്ടോ ബാക്കി കഴിയാറായി ഓക്കെ അപ്പൊ വേഗം തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാലോ അല്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനത്തെ അസൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വിളിക്കാൻ വേണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്കാണോ വീട്ടില് ഒറ്റയ്ക്കാ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അറിയായിരുന്നോ അറിയായിരുന്നു അപ്പൊ ജാനറ്റ് ആൻസർ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചാടി കയറി പറഞ്ഞാനേ അല്ലേ ഓക്കെ അത് ചോദിച്ചു കേട്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ശരി ശരി അപ്പൊ ഞാന് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എ ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ബി ബട്ട് ബി ഈസ് നോട്ട് ദ സൺ ഓഫ് എ ബട്ട് ബി ഈസ് നോട്ട് ദ സൺ ഓഫ് എ How is that possible? A is the father of D. Ah. A, A and B is the father of D. A and B is the father of D. A is the father of B, but B is not the son of A. A is the father of D, but ah. D is not the son of A. Mm. A is the father of D. That's how it is. എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഫാദർ ആണ് പക്ഷെ ആ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഫാദർ ആണ് പക്ഷെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏട് സൺ അല്ല അതെങ്ങനെ പറ്റും ശരിയാണ് ഡോക്ടർ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താ എപ്പോഴാ ഇത് കത്തിയത് ഇപ്പം കത്തിയുള്ളൂ തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴാണോ കത്തിയത് ആൻസർ ആണോ അത് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലല്ലോ ശരിക്കും ചോദിക്കുന്നല്ലേ അത് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നല്ലേ ആ ഇതല്ല ഇത് ചുമ്മാ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആൻസർ അതെങ്ങനെയാ സ്റ്റെപ്പ് ഫാദർ ആണോ എന്നൊക്കെ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും സൺ അല്ലാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തായാലും മോൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മോളാണ് അല്ലേ അതെ അപ്പൊ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജാനറ്റ് ഇതുപോലെ ഇനി വിളിക്കാം കേട്ടോ ബൈ ഓക്കെ ഇത് എനിക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന വേ ഒക്കെ കാണുമ്പോ എന്തായാലും ചിരി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ജാനറ്റ് എന്തായാലും ആ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആലോചിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ആള് അവസാനം എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത കോളർ ആരാ നോക്കട്ടെ ഹലോ 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 ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആരാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാ പേര് ജനീഷ് അല്ലേ ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കാണോ ഇനിയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആണോ എനിക്ക് പേര് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഓർമ്മയില്ലല്ലോ കുറെ നാളായോ വിളിച്ചിട്ട് രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ എന്താ ഇവിടെ ഫാമിലി ഉണ്ടോ കൂടെ ഇല്ല ടി വിയുടെ സൗണ്ട് ആണോ ആരാ ഇവിടെ ടി വി ആണെന്ന് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സോ വോളിയം കുറക്കി അതന്നെ ശരി അപ്പൊ ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല ജോലിക്ക് പോവാണ്ട് ചുമ്മാരിക്കാണ് മടി പിടിച്ചിരിക്കാണെന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചേ അന്വേഷിക്കാം ഓക്കെ വിസിറ്റിലാണോ ഇപ്പോ ശരി അത് വിട്ടോ വേറെ ജോലി നോക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ തപ്പൽ തന്നെയാണ് പരിപാടി അല്ലേ പിന്നെ വീണ്ടും അത് തന്നെ പരിപാടി ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചോ സമയാണല്ലോ ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ജോലിയൊക്കെ വേഗം റെഡി ആവട്ടെ കേട്ടോ നമ്മളെ വിളിച്ച് പറയണോ ജോലിയൊക്കെ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള ചോദിച്ചാ മതി എന്നോ അങ്ങനെയല്ല ഇതാ ഓർഡറിലാ കിടക്കുന്നേ അപ്പൊ ഏത് കോൾ എത്രാമത്തെ കോള വരുന്നേ അത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഏത് 
ആ ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്ക നോക്കാന്നല്ലേ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടെൻ എത്ര പ്രാവശ്യം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടെൻ എത്ര പ്രാവശ്യം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊറ്റ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താ ഇഷ്ടമുള്ള വെച്ചാൽ ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതാണ് എന്റെ ക്ലൂ ഏഹ് കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പ്രാവശ്യം പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നയന്റി ആയില്ലേ പറഞ്ഞോ എന്റെ അടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പക്ഷെ ഉറപ്പൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് നയൻ എന്നാണ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്തായാലും ആൻസർ ശരിയാണ് ഓക്കെ ഗണേഷ് ഗണേഷൻ അല്ലേ പേര് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായോ ഫ്രണ്ട് വല്ലതും കേട്ടോ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞേ ആണോ ശരി ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മതിയല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ശരി അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്കൂ ഇടക്ക് വിളിക്കാം കേട്ടോ ബൈ ഓക്കെ അപ്പൊ അവനാണ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആള് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടൊക്കെയാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞത് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത കോളർ ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഹലോ 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 ഇതാരാ അശ്വതി അശ്വതി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഏത് ഗ്രേഡിലാ ടെൻത്തിലാണോ ടെൻത്തിലാണല്ലേ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ കുട്ടിയാന്ന് വിചാരിച്ചു ടെൻത്തിലാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ടെൻത്തിലായിട്ട് കുഴപ്പില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പോണോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അസൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ കുറെ ഒക്കെ ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പൊ ആരാ ഉള്ളേ മോളെ വീട്ടില് ആ ഉണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടപ്പോ ഇതിന്റെ ക്യാൻസർ പറയുന്നുണ്ടായോ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അറിയായിരുന്നു പിന്നെന്താ മോളോട് ചോദിക്കാൻ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് കിട്ടും കേട്ടോ ആ ചോദിക്കട്ടെ ഒരാൾക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ അത് വായിക്കാം ഈസ് ഇറ്റ് ലീഗൽ ഫോർ എ മാൻ ഈസ് ഇറ്റ് ലീഗൽ ലീഗൽ ആണോ എന്ന് കേക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നേ കേക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഞാൻ ചോദിക്ക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല ചോദിക്കട്ടെ ആ ശരി ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ വിഡോയുടെ സിസ്റ്ററിനെ മാരി ചെയ്യാൻ ലീഗൽ ആണോ ലീഗൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാമോ ആ മാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ലീഗൽ ആണോ അത് അല്ല മോക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഫോർ എ മാൻ ടു മാരി ദിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹിസ് വിഡോ 
പുള്ളിയുടെ വിഡോയുടെ സിസ്റ്ററിനെ മാരി ചെയ്യാമോ എന്ന് അങ്ങേർക്ക് അത് ലീഗൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാമോ ഇപ്പോഴാണ് വീടോ ആരാന്ന് മനസ്സിലായത് അല്ലെ അതന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അശ്വതി ആലോചിക്കായിരുന്നു ഇത് ആരാ ആൻസർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെയാണോ കത്തിയെ ചേട്ടര പറഞ്ഞ അല്ലെ അതാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട് വീടോ എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ അല്ലെ പുള്ളി മരിച്ചില്ലേ പിന്നെ പുള്ളി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ അപ്പൊ അതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓക്കെ അശ്വതി വീണ്ടും വിളിക്കണം ശരി ആ അപ്പൊ കുറച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയാലും കൊച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ചേട്ടനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന വിചാരിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റിൻ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എന്തായാലും മോളൊന്ന് ആലോചിച്ചു സാരല്ല എന്തായാലും ആൻസർ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത കോളർ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഹലോ 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 ഇതാരാണ് രോഹിണി അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞുവാവ ഉണ്ടോ മോനുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്തോ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേട്ടു നേരത്തെ എടുത്ത് നിക്കുവാണ് എന്നിട്ടാണ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ അല്ലെ എന്റെ ഇടയില് ആണോ ശരി അല്ലാണ്ട് ഫോൺ പിടിച്ച് വലിക്കൊന്നുമില്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആ അപ്പൊ എടുത്തോണ്ടിരുന്നാ മതി അച്ചോ സാരില്ല ശരി അപ്പൊ രോഹിണി ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ വാവയുടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരുമിച്ചാണ് എനിക്ക് ആണ് എത്ര വയസ്സായി കൊച്ചിന് ടു ഇയേഴ്സ് ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്മയും മോനും ഉള്ളു ഇപ്പൊ അവിടെ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഹൗ മെനി ടൈംസ് അതായത് ഇല്ല ഇല്ല പേടിക്കണ്ട സിമ്പിൾ ആണോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും അറിയാം അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും അറിയാം ഞാൻ പറയാം സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നതിനുള്ളില് ആൽഫബറ്റ് എ എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം വരുന്നില്ലേ തോന്നണേ ഉള്ളോ ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള എ ഇല്ല ഇത്രേ ഉണ്ടായിട്ട് എ ഇല്ല ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് സീറോ ആണോന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് വണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേനെ അല്ലേ ആണ് ഞാൻ മാറ്റി പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പിടിച്ചത് ഓക്കെ എന്താ ആൻസർ ശരിയാണ് കേട്ടോ മോന്റെ പേരെന്താ ശരിക്കുന്നേരിച്ചേ ഹലോ എന്തിനാ വാവേനെ കരയിച്ചത് കേക്കുന്നുണ്ടോ അതെന്താ കേക്കാത്ത ഹലോ റേഞ്ച് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വാ കേക്കുന്നുണ്ടോ കട്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ എന്തായാലും നാഷ്മിയ ആയിരുന്നു നാഷ്മിയ ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യ കേട്ടോ എന്തോ കേക്കുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞ മോള് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പ്രാവശ്യം വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഓർഡർ മാറിയല്ലേ എന്തായാലും നമ്മുടെ അടുത്ത കോളർ ആരാ നോക്കട്ടെ ഹലോ ഹലോ ഇതാരാണ് പൂജ സുഖാണോ എന്താ വിശേഷം ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ചോ കഴിച്ചു ആരുണ്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടില് അമ്മേ ഞാനും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി ചോദിച്ചാ മതി 
അപ്പൊ ഇതുവരെ ഉള്ള ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാം സിമ്പിൾ ഒക്കെ തന്നെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു റൗണ്ട് ഹട്ടില് ഒരു ഫാമിലി ജീവിച്ചിരുന്നു ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് ആ ഫാമിലി ഫാദർ ഒരു ദിവസം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ അമ്മ മരിച്ചു കിടക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വേണമല്ലോ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആളെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫാമിലിയിലുള്ളവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ആള് പറഞ്ഞു ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ടി വി കാണുമായിരുന്നു എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആള് പറഞ്ഞു ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്നിട്ട് പടം വരയ്ക്കുമായിരുന്നു എന്ന് മൂന്നാമത്തെ ആള് പറഞ്ഞു എവിടെ ആ കോണറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബുക്ക് വായിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളാണ് ഈ ക്രൈം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാരാണ് ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതാണ് അതാണ് ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചു അതെന്തായാലും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതൊന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ലേ ശരിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എനിക്കും അത് വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് എന്തായാലും അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അതാണ് അതെ അതെ യെസ് അതെന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കും റൗണ്ട് ഹട്ടെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പൂജ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും പോയി ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചോ അമ്മ അടുത്ത് അന്വേഷണം പറയണം വീണ്ടും വിളിക്കാട്ടോ ആണോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്കെ ശരി ഓക്കെ പൂജ അതിന് മുമ്പ് ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആളെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേഗം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കായാലും പറയാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് റൗണ്ട് ഹട്ടാ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു കോർണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളാണ് ആള് എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡിയാണ് അടുത്ത കോളർ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആരാണ് ദീപ എവിടുന്നാണ് എന്താ വിശേഷം ദീപ ആദ്യമായിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നേ ആണ് ഇനി മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാണോ അല്ല പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആണോ അപ്പൊ ആരാ ഉള്ള മക്കള് മക്കള് രണ്ടുപേരുണ്ട് ആ വലിയ കുട്ടികളാ എന്താ പഠിക്കുന്നേ രണ്ടും ആ മക്കളാണ് അല്ലേ അല്ലേ എൽ കെ ജിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തല്ലുപിടുത്തമാണ് സ്നേഹാണോ വഴക്കിടാക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല സ്നേഹാണ് അല്ലെ അതെ നോക്കിക്കോളൂ അല്ലെ കുഞ്ഞനിയനാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരുണ്ടോ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ രണ്ടുപേരും ശരി ശരി അപ്പൊ ഇടക്ക് വിളിക്കാ കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു ബാസ്ക്കറ്റില് ഇരുപത് ആപ്പിൾ ഉണ്ട് ആ അപ്പോ ഒരു ഇരുപത് കുട്ടികൾ വരുവാണ് അവർക്ക് ഓരോ ആപ്പിൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ആപ്പിൾ ഓരോരുത്തർക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ടും ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അല്ലല്ല ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോ ആപ്പിളാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ ബാസ്കറ്റിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ട് ഇരുപത് ആപ്പിൾ ഉണ്ട് ഒരു ബാസ്കറ്റില് ഇരുപത് കുട്ടികൾ വന്നു ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്ന് കൊടുത്തു ഒരു ആപ്പിൾ ബാസ്കറ്റില് ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ആപ്പിള് തന്നെയാണോ കൊടുത്തത് ആണ് അയ്യോ അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനത്തെ ട്രിക്ക് ഇല്ല അയ്യോ അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഒന്നും 
ആലോചിച്ച് ഒരു 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 ട്രിക്കിയാണ് ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ആപ്പിളുണ്ട് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഒരു ആപ്പിളുണ്ട് അയ്യോ അലിച്ചൊക്കെ ആപ്പിളുണ്ട് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഒരു ആപ്പിളുണ്ട് വേറൊരു വേർഷൻ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണുന്നവർക്ക് കറക്റ്റ് അറിയായിരിക്കും എന്തായാലും അടുത്ത കോളർ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആരാണ് നവീൻ എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഖം സുഖമല്ല അല്ലെ ഞാൻ ചോദിക്കാനാ വന്നേ സുഖം അല്ല ഇന്ന് പോയിട്ടില്ലേ ലീവ് ആണോ ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും മെഡിസിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ അതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ വേഗം തന്നെ മാറട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അതിന്റെ ആൻസർ അറിയോ ആ അതാണ് പക്ഷെ ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തോ അവിടെ പറഞ്ഞു ഏ ഇപ്പൊ വ്യൂസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താ സംഭവം എന്ന് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വേറെ ചോദിക്കായിരുന്നു അല്ലേ അതന്നെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാണുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ അത് പറയും കൂടി ചെയ്തു വേറൊരു ഒരു വകഭേദം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ നീതു ഉണ്ടോ അവിടെ ആ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അന്വേഷിച്ചു പറഞ്ഞേക്കൂ കേട്ടോ ഓക്കെ നവീൻ ബൈ ആ ഓഹോ ആൻസർ പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് ഏഹ് ഞാൻ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭാര്യ സംസാരിച്ചാലേ അല്ലേ ശരി ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം ആരെ സംസാരിക്കാൻ പോണെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ബൈ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആള് നല്ല കൂളായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ നേരം ആകുമ്പോൾ വൈഫിന് ഫോൺ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്തായാലും ആൻസർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദീപ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റത്തെ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തത് ബാസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാണ് ഒരു ആപ്പിൾ സോ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഒരു ആപ്പിളുണ്ട് കൊച്ചുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആപ്പിളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപത്തെ ഒരു കുറച്ചാൾ മുമ്പത്തെ ഒരു ക്വിസ് ഇതുപോലെ എടുത്തപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജസ്നെ ആണോ അത് ആൻസർ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ എന്തോ എനിക്ക് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തായാലും നവീൻ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത കോളർ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഹലോ 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 ഇത് ആരാണ് ബ്ലസി എന്താ വിശേഷം എന്തായാലും എല്ലാവരോടും എന്താ വിശേഷം ചോദിച്ചാൽ അത്രേ പറയുള്ളൂ അല്ലേ എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിശേഷം എന്ന് തന്നെ പറയും ഓക്കെ എന്താ ഫുഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലേ ശരി അപ്പൊ എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കുമല്ലേ ഫുഡും റെഡി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനും കേൾക്കാൻ റെഡി ആണ് അല്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഒരു ആളും അയാളുടെ മകനും ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ അയാള് ഹോസ്പിറ്റല് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് അയാള് മരിക്കും പക്ഷേ മകനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലില് ഒരു സർജറിക്ക് വേണ്ടി കയറ്റണം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ സർജറിക്ക് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി റൂമിൽ കയറ്റി അപ്പോ സർജൻ വന്നു എന്നിട്ട് സർജൻ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതെന്റെ മകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സർജൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ മകനാണ് എനിക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു ഒരാളും അയാളുടെ മകനും കാർ ആക്സിഡന്റിൽ പെടും എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് അയാള് മരിക്കും കുട്ടീനെ ഹോസ്പിറ്റലില് സർജറിക്ക് കയറ്റണം എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്റെ എമർജൻസി റൂമിൽ കയറ്റി സർജൻ വന്നു ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് സർജൻ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ പറയും എനിക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതെന്റെ മകനാണെന്ന് പറയും
So, uh, how is that possible? Another question. ആലോചിക്കാണല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെയും കേട്ട് അത് തൊട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നില്ലേ ഇതുപോലത്തെ അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനത്തെ വല്ല ആൻസർ ആ അപ്പൊ ഇത് അതെ തന്നെ അതെ തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി അതുപോലത്തെ വല്ല ആൻസർ വരുമോ ഈശ്വര എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു എന്തായാലും അതെ അങ്ങനെ വല്ലതും പറയുമോ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെർജൻ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആണിനെ കൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു ഇതേ വരുള്ളൂ അല്ലേ വിചാരിക്കുന്നു ഏ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ടാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് മകനാവുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ബ്ലസി അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി പോയി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞ സന്തോഷത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്ലസി ആയിരുന്നു എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ കുഴപ്പമില്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് അപ്പോൾ സെർജൻ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല കേട്ടോ തീർന്നു പോയി നമുക്ക് അടുത്ത കോളർ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഹലോ ഇതാരാണ് സുനൽ ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കാണോ എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നത് ആഹാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്താണല്ലോ ആണോണ്ട് <laughs> 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 വൈഫ് പോയതിൽ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ശരി എപ്പോഴാ വരുന്നേ അവര് പോയി വിളിക്കുവോ തന്നെ വരുവോ അല്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നല്ല നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് അല്ല ഇപ്പൊ പോയിട്ട് വരുമ്പോ ഒരുമിച്ച് വരാലോ അല്ല ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ ആണല്ലേ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റാറുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ആണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും വിളിച്ചല്ലോ ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടൈമിൽ എന്തായാലും ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാം കേട്ടോ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു റണ്ണിങ് റേസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോ സെക്കൻഡ് പ്ലേസിലുള്ള ആളെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കയറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏത് പ്ലേസിലാണ് ഓ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്തായാലും അത് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലല്ലോ സെക്കൻഡ് പ്ലേസിലുള്ള ആള് കയറി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായാലും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുനിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ആയത് ദിവസം വിളിച്ചിട്ടാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ഇതുപോലെ വിളിക്കുക അപ്പോ ലോട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് ബൈ ഓക്കെ അത് സുനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തുടക്കം തന്നെ കുറേ പേര് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഈ സമയത്തായതുകൊണ്ട് അല്ലേ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത കോളറുണ്ടോ നോക്കാം ഹലോ 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 ഇതാരാണ് ഷിജ ആണോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാണേ ഫസ്റ്റ് ടൈം വിളിക്കാണോ അപ്പൊ ഈ പേര് പ്രാവശ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കും കേട്ടോ റേർ ആയിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ കോമൺ അല്ലല്ലോ ഈ പേര് ഇല്ല എന്തെങ്കിലും മീനിങ് ഉണ്ടോ ഇതിന് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല സാറില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നേ 
മക്കളുണ്ടോ ആണോ വല്യുട്ടികളാ എന്തോരുണ്ട് മൂത്താള് എന്റെ മാതാവ് അത്രക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതെന്തായാലും തോന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പഴാണ് പ്രോഗ്രാം കാണാന്ന് തിരക്കായിരിക്കും ഈ സമയത്തൊക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ആരോ കാണാറുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ല കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ ഇന്നാണ് കണക്ട് ആയത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ മക്കള് വീട്ടില് എത്ര ബർത്ത്ഡേസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ആവറേജ് പേഴ്സണ് എത്ര ബർത്ത്ഡേസ് ഉണ്ടാവും ഇല്ല തെറ്റിക്കുന്നില്ല കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഉള്ളു ബർത്ത്ഡേ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളു ബാക്കി എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആനിവേഴ്സറീസ് അല്ലേ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ മോളായിരുന്നു അത് മോളായിരുന്നു മോളടുത്ത് അന്വേഷണം പറഞ്ഞേ കേട്ടോ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ വീണ്ടും വിളിക്കാം ബൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നൗഷ ചേർന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം വിളിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വണ്ണല്ലേ ഇനി വണ്ണല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ചോദിച്ചെങ്കിൽ മാറ്റി പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത കോളർ ഉണ്ടോ ഹലോ ഹലോ ഇതാരാണ് നാഷ്മിയ നേരത്തെ ഇവിടെ പോയി ആണോ ശരി സാരില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നേരത്തെ ഞാൻ വാവ കറിയുന്ന ഞാൻ കേട്ടു മൂക്കൊന്നും കേക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് കോള് ഡ്രോപ്പ് ആയി പോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കരച്ചിലൊക്കെ മാറിയോ മാറി എന്താ ചെയ്തത് അവനെ കരയിപ്പിച്ചല്ലേ എന്തിനാ കരയുന്നെ ആണോ ശരി അപ്പൊ അമ്മ എന്തേ വാവേരെ അടുത്തായിരിക്കും അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ കേക്കുവല്ലോ പറയാലോ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാണ് കേക്കണം കേട്ടോ ശരി ശരി ഞാൻ രണ്ട് സെന്റൻസ് ആ പറയാൻ പോകുന്നത് മോളത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറയണം രണ്ട് സെന്റൻസ് പറയട്ടെ ആ യോക്ക് ഓഫ് എഗ് ഈസ് വൈറ്റ് കേക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഫസ്റ്റത്തെ സെന്റൻസ് ആണ് ദ യോക്ക് ഓഫ് എഗ് ഈസ് വൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് ദ യോക്ക് ഓഫ് എഗ് ആർ വൈറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് ദ യോക്ക് ഓഫ് എഗ് ആർ വൈറ്റ് അമ്മോട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ അമ്മോട് ചോദിച്ചോ ഒന്ന് ചുമ്മാ ചോദിച്ചേക്ക് അമ്മ ഇല്ല അടുത്ത് ഫസ്റ്റത്തെ ആണോ രണ്ടാമത്തെ ആണോ എന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണോ ഉറപ്പിച്ചോ എന്താ കാര്യം മദറ് പറഞ്ഞോ ഫസ്റ്റത്തെ അല്ല രണ്ടും കറക്റ്റ് അല്ല രണ്ടും കറക്റ്റ് അല്ലേ എഗ് യോക്ക് എങ്ങനെയാ വൈറ്റ് ആവുന്നത് യെല്ലോ അല്ലേ അമ്മ അവിടെ നാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സാരില്ല അമ്മ അതിനെ കുസൃതി ചോദ്യാന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചില്ല അല്ലെ ആണല്ലേ വാവ കരച്ചിലായിരുന്നോണ്ട് തിരക്കാണല്ലേ 
വീണ്ടും വിളിച്ചതാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഓക്കെ ബബ്ബായി നാശ്മിയ ബായ് ഓക്കെ ഇപ്പം അമ്മ മോളും കൂടെ സംസാരിച്ചത് എന്തായാലും ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സുവാറൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇനി ഗ്രാമറൊക്കെ നോക്കും അല്ലേ പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല സെൻറ്റൻസ് തന്നെ തെറ്റായിരുന്നു നമ്മൾ വൈറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്താ എഗ് എഗ്ഗോ ഒക്കെ എന്തായാലും യെല്ലോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ടൈം ഇല്ലല്ലോ ബാക്കി സെഗ്മെൻസ് ഒക്കെ റെഡി അല്ലേ എന്തായാലും ഇന്ന് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ ലോട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവരൊന്ന് ആരാണ് വിന്നർ എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക മൂന്ന് മണിവരെ ബാക്കി സെഗ്മെൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ വിന്നറിനെ കൊണ്